डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अगेन मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ना ही मैं कोई नया ट्रिक बताने वाला हूं और ना ही कोई नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं आज मैं जो भी बात करूंगा डायरेक्टली फ्रॉम एनसीआरटी ऐसे लाइंस जो कि हाईली एक्सपेक्टेड हैं इन द नीट एंड एम्स 2018 एग्जाम्स इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने के पहले आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से अपने एनसीआरटी बुक से रिवाइज कर लें तो बने रहिए इस वीडियो के साथ मैं हूं डॉक्टर राज सिंह और आप देख रहे हैं सिटी ऑफ बायोलॉजी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस दैट इज ऑक्सीजन एंड सीओ टू तो ऑक्सीजन 97% सेवन इज ट्रांसपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन दैट इज ऑक्सीजन जब हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है और 97% सेवन इज ट्रांसपोर्टेड इन दिस फॉर्म 3% परसेंट ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड डिजॉल्व इन प्लाज्मा नाउ 100 ml of oxygenated blood हमारे tissues को कितना oxygen provide करता है तो answer is 5 ml of the oxygen so maximum transport 97% oxy oxy hemoglobin 3% dissolved in the plasma और 100 ml of the oxygenated blood transfers 5 ml of oxygen to the tissues next about the CO2 maximum CO2 किस form में transport होता है तो दिस इज 70% परसेंट ऑफ द सीओ टू इज ट्रांसपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ बाई कार्बोनेट एंड दिस इज मैक्सिम फॉर सीओ टू सीओ टू ऑल्सो कंबाइन विद द हेमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन दिस इज नॉट कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन दिस इज कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन एंड हाउ मच इज दिस ट्वेंटी थ्री परसेंट नाउ सेवन परसेंट डिजोल्व इन प्लाज्मा नाउ आखिर 100 ml of deoxygenated blood हमारे एल्वलाइ तक कितना CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है तो दिस इज 4 ml of CO2 टू टू द एल्वलाइ बाई हंड्रेड एम एल ऑफ डी ऑक्सीनेटेड ब्लड ना द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल बी अबाउट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व तो जो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है इसमें सबसे पहले आपको पूछ सकता है कि ये x एक्सिस और y एक्सिस पे आखिर बिच पैरामीटर्स आर टेकन तो आप देखिएगा कि x एक्सिस के ऊपर हम लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और y एक्सिस पे हम लेते हैं परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ दिस कर्व तो आप देख सकते हैं कि दिस शेप इज सिग्मॉइड इन नेचर नेक्स्ट क्वेश्चन की आखिर कब यह कर्व राइट right की तरफ शिफ्ट करेगा और कब ये कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा सो राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट तो सबसे पहले आपको समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेफ्ट शिफ्ट जब भी ये कर्व लेफ्ट की तरफ जाएगा तो आप देखेंगे कि परसेंटेज सेचुरेशन बढ़ रहा है इसका यही मतलब है कि दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन हमारे बॉडी में ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन एल्वलाइट पे होता है तो ऑल द कंडीशन जो कि एल्वलाइट पे प्रेजेंट होते हैं वो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन को फेवर करेंगे सो व्हाट आर द कंडीशन एल्वलाइट के ऊपर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी हाई वेयर एज पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू इज लो और जब भी सीओ टू लो होगा एच प्लस इज गोइंग टू बी ऑलवेज लो एंड एट द सेम टाइम एल्वलाइट पे द टेम्परेचर इज लो तो दिस ऑल कंडीशन हाई पीओ टू लो पी सीओ टू लो एच प्लस एंड लो टेम्परेचर they all are going to help in formation of oxy hemoglobin and they will shift the curve to the left side now the conditions jabki hamara curve right ki taraf jayega to just the opposite of that right ke taraf jane ka matlab hai ki oxy hemoglobin toot raha hai that is dissociation of oxy hemoglobin to dissociation kab hota hai This will be taking place at the tissue level क्योंकि tissue को oxygen का जरूरत है तो oxy hemoglobin should break down. So all the conditions tissue हमेशा oxygen को use करता रहता है इस कारण से low partial pressure of oxygen, high partial pressure of CO2 टू क्योंकि जब भी वो ओ टू को यूज करेगा तो क्या बनाएगा सीओ टू बनाएगा तो टिश्यू पे हमेशा ही हाई पार्सल प्रेशर ऑफ सीओ टू और जब भी सीओ टू बढ़ेगा तो एच प्लस भी बढ़ेगा और सिंस टिश्यू में मेटाबॉलिज्म ऑलवेज हाई है तो वहां पे टेम्परेचर भी हमेशा हाई होगा सो दीज आर द कंडीशन विच विल शिफ्ट द कर्व टू द राइट साइड नाउ 
लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस तो ऑक्सीजन और सीओ का पार्शियल प्रेशर एट डिफरेंट प्लेसेस आपको याद होना चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं एट एटमोस्फेयर तो एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन इज 159 फिफ्टी नाइन वेयर एस सीओ टू इज पॉइंट थ्री एल्वेलाई पे ऑक्सीजन इज 104 एंड फोर जबकि सीओ टू इज फोर्टी रिमेंबर दीज टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा क्वेश्चन में आपसे पूछेगा एटमोस्फेरिक एयर और एल्वियोलर एयर को कंपेयर कीजिए तो इन दोनों को तो आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा इसके अलावा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन इज 40 एंड सीओ टू इज फोर्टी फाइव सिंस द ब्लड इज डी ऑक्सीजनेटेड ऑब्वियसली द पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू शुड बी हाई और जस्ट इसका ऑपोजिट होगा इन द ऑक्सीनेटेड ब्लड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन शुड बी हाई एंड दिस इज नाइनटी फाइव बट द पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू एयर इज ऑनली फोर्टी तो इस डाटा को अच्छे से याद कर लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है लेयर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हमारा जो एलवलाई है उसके सरफेस पे देर इज एक्सचेंज ऑफ द गैसेस ऑफ ऑक्सीजन एंड सीओ टू एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन नाउ ये जो एक्सचेंज होता है ये एक्सचेंज किस फॉर्म में होता है किस प्रोसेस से होता है तो दिस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाई द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन और ये जिस मेम्ब्रेन के थ्रू होता है वो थ्रीन लेयर्स के बने होते हैं तो वट आर द नेम्स तो द फर्स्ट लेयर इज एल्वियोलाई एपिथिलियम और एल्वियोलाई का एपिथिलियम कैसा होता है दिस शुड बी अन एपिथिलियम दैट इज अक्वास एपिथिलियम उसके बाद वी हैव गॉट अ बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके बाद वी हैव गॉट द कैपिलरी एंडोथिलियम अगेन कैपिलरी का जो एंडोथिलियम है वो कैसा एपिथिलियम है तो दैट इज अगेन अक्वास एपिथिलियम Now you can see जो हमारा CO2 टू और ऑक्सीजन जब ये डिफ्यूज करते हैं अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ज्यादा फास्ट कौन डिफ्यूज करता है तो CO2 टू ज्यादा डिफ्यूज करता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन नाउ ऐसा क्यों है बिकॉज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 टू इज वेरी हाई ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव टाइम्स हायर देन द ऑक्सीजन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो हमारा स्टार्ट होता है नोस्ट्रिल से और एंड होता है एट द एल्वलाई लेवल सो नोस्ट्रिल टू एल्वलाई इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। किस पार्ट को हम कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं सो फ्रॉम नोस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स क्योंकि ये वैसा पार्ट है जहां पर किसी भी तरह का एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होता है सो फ्रॉम नोस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स इज कॉल्ड द कंडक्टिंग पार्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारा ट्रैकिया किस लेवल पे बाइफर्केट करता है इनटू द प्राइमरी ब्रोंकाइल सो दिस इज एट द टी फाइव लेवल टी फाइव का मतलब है थोरेसिस भर्टिब्रा पांचवा थोरेसिस भर्टिब्रा के लेवल पे ट्रैकिया बाइफर्केट करता है इनटू द ब्रोंकाइल नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को कोलैप्स होने नहीं देते हैं आखिर वो कहां कहां पे प्रेजेंट है तो एवरीबडी नोज दैट दिस इज प्रेजेंट एट ट्रैकिया बट दिस इज आल्सो प्रेजेंट एट ब्रोंकाई एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट एट ब्रॉन्क्योल्स लेकिन पूरे ब्रॉन्क्योल्स में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं दे आर ओनली प्रेजेंट एट इनिशियल ब्रॉन्क्योल्स नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस्ट अबाउट द एपीग्लॉटिस आखिर ये एपीग्लॉटिस किस तरह का कार्टिलेज का बना हुआ है सो दिस इज फॉर्म ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज रिमेंबर दिस इज नॉट हाइलिन कार्टिलेज दिस इज इलास्टिक कार्टिलेज एंड व्हाट इज द रोल तो वेरी सिंपल क्वेश्चन कि ये प्रिवेंट करता है फूड को फ्रॉम एंट्रिंग इन द ग्लॉटिस ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स तो लैरिंग्स में फूड को एंटर होने नहीं देता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द थोरेसिस चैम्बर जो हमारा थोरेसिस कैविटी है आखिर वो कैसे बना हुआ है तो दिस सरफेस दिस इज कॉल्ड द वेंट्रल सरफेस तो वेंट्रल सरफेस पे वी हैव गॉट द प्रेजेंस ऑफ स्टर्नम देन वी हैव गॉट द डॉर्सल सरफेस तो डॉर्सल सरफेस पे वी हैव द वर्टिब्रल कॉलम देन वी हैव गॉट द साइड्स द साइड्स आर कॉल्ड द लैटरल साइड्स ऑन द लैटरल साइड्स वी हैव गॉट द रिप्स एंड देन वी हैव द बॉटम द बॉटम इज मेड अप ऑफ द डायफ्राम डायफ्राम में क्वेश्चन हो सकता है कि डायफ्राम के मसल्स को हम लोग फ्रेनिक मसल्स भी बोलते हैं डू रिमेंबर स्टूडेंट्स डायफ्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैमल ये भी क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है कि मैमल का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है सो आंसर इज प्रेजेंस ऑफ द डायफ्राम 
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन हम लोग इंस्पायर कैसे करते हैं तो जब भी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम होगा सो so, बाहर से एयर इज गोइंग टू रस इन टू अवर लंग्स एंड दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन ना ये चीज कब होगा जब इंट्राथोरेसिस वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये जो इंट्राथोरेसिस वॉल्यूम बढ़ने के लिए इस थोरेसिस चैम्बर का साइज बड़ा होना चाहिए तो इसको बड़ा करने में आखिर कौन से मसल्स पार्टिसिपेट करते हैं तो वन मसल इज डाइफ्राम एंड द डाइफ्राम वॉज प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड जब भी डाइफ्राम कॉन्ट्रेक्ट करेगा The diameter is going to increase this way. So this axis is called the anteroposterior axis. So diaphragm contracts to increase the anteroposterior axis. And now we have the intercostal muscles. So intercostal muscles do tarah ke hote hain. Ek hota hai external intercostal aur ek hota hai internal intercostal. Lekin inspiration mein during I E is going to contract. That is, external intercostal muscles will contract. और जब वो contract करते हैं, तो हमारे ribs move करते हैं. और जब भी ribs move करेगा, so this axis is going to change, and this axis is the dorsoventral axis. The next important question can be about the respiratory rhythm center. आखिर हमारा respiration control कैसे होता है? तो respiratory rhythm center present होता है in the medulla oblongata. Now, इस respiratory rhythm center को modulate करने के लिए, we have a other center called the pneumotaxic center. और pneumotaxic center is present in the pons. There are some other centers also like apneustic center, but that is not discussed in the NCRT. इसके साथ साथ, we also talk about the chemical control of the respiration. तो chemical control के लिए, we have got some chemosensitive areas. ये जो केमोसेंसिटिव एरियाज होते हैं दे आर स्टिमुलेटेड बाय CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन कंसंट्रेशन रिमेंबर ऑक्सीजन हैज गॉट अ नेग्लिजिबल रोल टू कंट्रोल आवर रेस्पिरेशन नाउ जब भी हमारे ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ जाएगा तो उसके कारण से व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब भी CO2 बढ़ेगा दिस इज कॉल्ड हाइपरकैपनिया और जब भी ये होगा the rate of respiration is going to increase both by the force, the depth and the rate of respiration will increase जब भी हमारे body में CO2 का level बढ़ जाए Next important question about the respiratory volumes तो इसमें सबसे पहले आपको ये volumes याद करना पड़ेगा Tidal volume near about 500 ml IRV, inspiratory reserve volume 2500 to 3000 ml then expiratory reserve volume 1100 ml and then we have the residual volume that is the 1200 ml now ये जो residual volume होता है आखिर ये क्या होता है तो even after forceful expiration जब आप बहुत जोर से expire करते हैं उसके बाद भी हमारे lungs में कुछ हवा बच जाता है and that air is known as the residual volume which is equal to 1200 ml so what is the importance of this air so during the expiration जब हवा बाहर जा रहा है हमारा एलवीलाइ पूरी तरह से कोलैप्स ना करे उसके लिए कुछ एयर वहाँ पर हमेशा बचा हुआ रहता है that is this prevents the collapse of alveoli no doubt alveoli को कोलैप्स से सरफेक्टेंट भी बचाते हैं but residual volume also has some role to play इसके अलावा even while expiration हमारा जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है उस पे कंटीन्यूअस एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहे उसके लिए दिस रेसिडुअल वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट सो दिस प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाइ एंड सेकंड दिस हेल्प्स इन द कंटीन्यूअस एक्सचेंज ऑफ द गैसेस एट द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द पल्मोनरी कैपेसिटीज तो आपको सारे फार्मूलास पता होना चाहिए वन इज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितना मैक्सिमम इंस्पायर कर सकते हो तो टाइडल वॉल्यूम प्लस द आईआरवी दैट इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम same is for the expiratory capacity then the important one is the FRC FRC is the functional residual capacity this is ERV plus RV this is actually the amount of air left in the lungs after normal expiration residual volume was after forceful expiration FRC ERV plus RV then we have got the vital capacity VC equal to TV plus ERV plus IRV and at last we have the total lung capacity कितना maximum air हमारा lungs hold कर सकता है which is near about 6 liters 5800 to 6 liters TV plus IRV plus ERV plus RV 
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया है इन तीनों का डेफिनेशन दैट इज द आरबी एफ आर सी एंड वाइटल कैपेसिटी सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए आरबी एंड एफ आर सी दोनों ही केसेस में एक्सपीरेशन के बाद जितना हवा लंग्स में बच जाता है बट दिस रेसिडुअल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन एंड दिस इज ट्वेल्व हंड्रेड एम एल जबकि एफ आर सी इज द अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द वाइटल कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी बताता है कि आपका लंग कितना अच्छा काम करता है तो दिस वाइटल कैपेसिटी जो एनसीआरटी में दिया हुआ है दिस डेफिनेशन इज जस्ट ऑपोजिट एनसीआर का डेफिनेशन है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कि आप कितना एयर को मैक्सिमम इंस्पायर कर सकते हैं आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन खूब जोर से एक्सपायर करने के बाद जब आप मैक्सिमम इंस्पायर करते हैं तो दैट एयर इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी बट दिस इज एक्चुअली रिवर्स वाइटल कैपेसिटी द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ वाइटल कैपेसिटी इज अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सपायर आप फोर्सफुली कितना हवा बाहर कर सकते हैं फ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन तो दोनों ही आंसर सही है आप किसी में भी टेक कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज अबाउट सम डिजीजेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एम्फाइसेमा यह बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है हमारे नीट और एम्स के एग्जाम में तो सबसे पहला क्वेश्चन एम्फाइसेमा आखिर क्यों होता है तो दिस इज जनरली ड्यू टू सीक्रेट स्मोकिंग नाउ ड्यू टू सीक्रेट स्मोकिंग वट हैपन्स एलवलाई के जो वॉल्स हैं वो ब्रेक करने लगते हैं और जब एलबलाई का वॉल ब्रेक करने लगता है तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है जहां पे कि एक्सचेंज होता है दैट एरिया इज ड्रास्टिकली डिक्रीज नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द अस्थमा सो मेनी पीपल थिंक दैट दिस इज अलर्जिक डिजीज यस दिस इज अलर्जिक डिजीज बट दिस कैन बी नॉन एलर्जिक ऑल्सो नाम आखिर इसमें होता क्या है तो इसमें हमारा जो ब्रोंकाई है और ब्रोंकियोल्स है उनका इंफ्लमेशन हो जाता है उनके इंफ्लमेशन के कारण से वो नैरो हो जाते हैं अब जब आप नैरो ट्यूब के थ्रू ब्रीदिंग करेंगे स्पेशली वेन यू आर गोइंग टू एक्सपायर तो जब भी आप एक नैरो ट्यूब के थ्रू विसल करने का कोशिश करते हैं हवा पास करते हैं तो आप देखेंगे कि विसलिंग साउंड आएगा एंड दैट साउंड इज कॉल्ड द विजिंग साउंड सो स्टूडेंट्स दिस वॉज अ वेरी स्मॉल समरी ऑफ दिस कंप्लीट चैप्टर डायरेक्टली फ्रॉम एनसीआर बुक होप आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा मैं बहुत ही जल्दी एक नए चैप्टर का रिविजन वीडियो लेकर आऊंगा तब तक पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए बेस्ट ऑफ लक